പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ മാനേജർ എക്കണോമിക്സിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അണ്ടർ മോണോപോളി ഇൻ ദി ഷോർട്ട് റൺ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ലോങ് റണ്ണിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതായത് ലോങ് റൺ ഇക്വിലിബറിയം അണ്ടർ മോണോപോളി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വിത്ത് ഗ്രാഫ് ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് മോണോപോളി പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷനും മോണോപോളിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണും അത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് മുമ്പത്തെ മാനേജർ എക്കണോമിക്സിന്റെയും ഒപ്പം തന്നെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഡൈ ബട്ടണും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ് പാർട്ണർ എന്ന ഈ ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതുപോലെ ലോങ് റൺ ഇക്വിലിബറിയം മോണോപോളി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഷോർട്ട് റൺ ഇക്വിലിബറിയും മോണോപോളി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും വരയ്ക്കുന്നത് അതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാർജിനൽ റവന്യൂ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലോങ് ടൈം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് ഷോർട്ട് ടൈം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഷോർട്ട് റണ്ണിലാണെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് ടൈം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്നും ഇവിടെ അത് ലോങ് ടൈം മാർജിനൽ കോസ്റ്റുമായിട്ട് ഒരു മാറ്റം അപ്പം അതുപോലുള്ള ലോങ് ടൈം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ആവറേജ് കോസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് റണ്ണിലുള്ള ഇക്വിലിബറി മോണോപോളി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രാഫും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം നോക്കുക ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ഷോർട്ട് റൺ ഷോർട്ട് റൺ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ എ മോണോപോളിസ്റ്റ് മാക്സിമൈസസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് അണ്ടർ ലോങ് റൺ ലോങ് റണ്ണിലും ഒരു മോണോപോളിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് പരമാവധി ആക്കുന്നു അതായത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നു ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എത്രമാത്രമാണ് അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് വിച്ച് എം ആർ എം ആർ ഈസിക്കൽ ടു എൽ എം സി എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ റവന്യൂ ആണ് നമുക്കറിയാം വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോങ് ടൈം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു മാർജിനൽ കോസ്റ്റും മാർജിനൽ റവന്യൂ തമ്മിൽ ഈക്വലാവും മാർജിനൽ റവന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ലോങ് ടൈം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ദെൻ ദ ലോങ് റൺ ഇക്വിലിബറിയം ഓഫ് ദി ഫേം വിൽ ബി അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വെയർ ദി ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കർവ് ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കർവ് ഇൻട്രസെക്ട് ദി ലോങ് റൺ മാർജിനൽ റവന്യൂ കർവ് മാർജിനൽ റവന്യൂ കർവിനെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കർവ് ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫും വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ദ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ ദി ലോങ് റൺ അണ്ടർ മോണോപോളി ലോങ് റൺ ഇക്വിലിബറിയും അണ്ടർ മോണോപോളി ഈ രണ്ട് കേസുകളും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രാഫും എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് നൽകേണ്ടത് ഈ സിലിഫ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഫോളോവിംഗ് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രാം നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വൈ ആക്സിലും എക്സ് ആക്സിലും പ്രൈസും റവന്യൂ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ എടുക്കുന്നു എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു മാർജിനൽ ആവറേജ് റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കർവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ലൈൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ലൈൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ളതുപോലെ ഡിമാൻഡ് കർവ് ആവറേജ് റവന്യൂ കർവ് പ്രൈസ് ലൈൻ ഇത് മൂന്നും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു മാർജിനൽ റവന്യൂ കർവ് കൂടെ വരയ്ക്കാം മാർജിനൽ റവന്യൂ കർവ് അതിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കണം ആവറേജ് റവന്യൂ കർവിനേക്കാളും താഴെ നിൽക്കണം മാർ
ए आर पर आवरेज कोस्ट अब डिमेंड कर्व अलग प्रईस लाइन नोक एम आर इस लोंग रण मार्जिनल रवन्यू कर्व एम आर लोंग रण मार्जिनल कर्व फेमी इन इक्लिबरी मैं इ फेम इक्लिबरी आवेद इल वेर एल एम सी सीक्ल टू एम आर एल एम सी लोंग रण मार्जिनल कोस्ट एम आर तमें ईक्ल आगेदा आल एम सी कर्व कट एम आर् कर्व फ्रम बिलो एल एम सी कर्व नी एम आर् कर्वि ता कटी अल इन वह मोड़े कटी अल हेन इक्लिबर ओटपट ईस ओक्यु अदिबरी ओटपटेत्र ओक्यु आक्लिबर प्रईस ई ओ पी आग अलग ओ पी वण आगा अल रीती नमिबर प्रईस अभी ओ पी ओर क्यू पी वण अल क्यू पी वण सिंह द प्रईस पे यूनिट ए आर् और क्यू पी वण ईस ग्रेटर दैन दस्ट पे यूनिट प्रईस पे यूनिट अल आर् ईरेंटे ए आर प्रईस लाइन रूम क्यू पी वण ईस ग्रेटर दैन दस्ट पे यूनिट एल एसी क्यू पी वण क्यू पी वण अस् ग्रेटर दैन दस्ट पे यूनिट एल एसी इवे एल एसी कूटमुट ईर इन उयर्ना निकलेंट पे आवरेज कोस्ट कूड़ल प्रईस वन प्रईस ना फिस्तो अद एल पी वण सूप नोर्मल प्रोफिट पे यूनिट एल पी वण एल मुदल इवड़ मुदल ई पी वण वर एंत सूप नोर्मल प्रोफिट मूनिट मत सूप नोर्मल प्रोफिट ई षेड एरिया The total super normal profit is equal to P1 LTP. P1 LTP is normal. P1 LTP. अल्ले ये इतने point है. Total super normal profit है ना. The under long run monopoly. अदा तो हमले अदा मुक्के देखा पड़ता है. Super normal profit है ना लोग तो देखा पड़ती होगी आ. P1 ये point है. Super normal profit है ना लोग तो और तेरी क्या? इन इध टोटल सूपर नोर्मल प्रॉफिट इज ईक् टू पी वन एल टी पी दंडर लोंग रण मोणपोली द फेम से ओक्यू क्वाटी अब लोंग रण मोणपोल ओक्यू क्वाटी आक्लिबर क्वाटी वे एल एम सी सीक्ल टू एम आर एल एम सी एम आर ईक्ल आगे पॉइंट अट क्यू पी वण क्यू पी वण अलग ओ पी ईर प्रईस इक्लिबर प्रईस ओक्यूपर इक्लिबर क्वाटी अवड़ा और मोणपोस्ट फस्ट टू गेट मक्सीम प्रोफिट और मोणपोस्ट मक्सीम प्रोफिट एंड पेटना इक्लिबर क्वाटी प्रईस इधर इन मोणपोल लोंग रण इक्लिबर एग्नानीपड़ा अलग प्रईस आउटपुट डिटर्मेशन अंडर लोंग रण मोणपोल इन नमुक पढ़च इन नमुक पढ़ी पेरफेक्ट को मुंबईर क्यों कूड़ी अब नोक मोणपोल संबंधी ई क्यों कूड़ी नोट इन दि लोंग रण इफ दि कोस्ट अट इनक्रीसी ट्रेंड को लोंग रण मोणपोल कोस्ट प्रोडक्शन अलग प्रोड्यूस प्रोड्यूस प्रोडक्शन कोस्ट अब इनक्रीसी ट्रेंड का कोस्ट कूड़न ट्रेंड आने द फेम विल फि हयर प्रईस फेम अवड़े हयर प्रईस फिस्तु हयर प्रईस फिस्या उ वे इन कम कवर वे उ वे फिस्तु आसर क्वाटी कुंटी मतमे प्रोड्यूस विल्कू कम कोस्ट कूड़ल उत्पादन चलव कूड़ल अब अगर वो अब हयर प्रईस फिस्तों मक्सीम प्रोफिट एंड जी एम श्रमिक प्रईस कूड़ल वरुदे अब प्रोफिट एंड जी एम मोणपोस्ट में साधी दें इफ दि कोस्ट डिक्रीसी कोस्ट कु साचर्यन इट वि फिस् लोवर प्रईस वे कुछ वे प्रोडक्ट वे कुमें कोस्ट कुछ वे कुन साधी आल मोर टू इनक्रीस प्रोफिट और कूड़ा यूनिट उत्पादि वेलपन श्रमिक वे कुछ कूड़ा यूनिट वेलपन अगर मक्सीम प्रोफिट एंड जी साधी दें इफ द डिमेंड इन इलास्टिक और डील प्रोडक्टि डिमेंड इन इलास्टिक आने इन इलास्टिक उद्देशिक प्रईसल व्यतुस प्रोडक्टि डिमेंड कूड़ो कुो चये इन इलास्टिक आने इट विल फिस् हयर प्रईस अब प्रईस प्रईस इंफ्लुनल फैक्टर अल प्रईसल मेटुस डिमेंड कूड़ो कुे दैन फिस् हई प्रईस वे फिस्सम दें इफ द डिमेंड ईस रिलेटीवली इलास्टिक प्रईस कूड़ा फिस्या वेलपन कुछ अलग डिमेंड कुछ रिलेटीवली इलास्टिक इट विल फिस् लोवर प्रईस अगर वो कुछ वे मे फिस्तान साधी टू इनक्रीस द सेल्स आ प्रोफिट अगर परमावधि सेल्स कूटिको प्रोफिट मैक्सीम श्रमिक 
മോണോപോളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളോട് നോക്കിയിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു മോണോപോളിയും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി വയ്ക്കാം കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് മോണോപോളി പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനും മോണോപോളിയും രണ്ട് കോളത്തിലായിട്ട് എഴുതുന്നു ഇൻ കേസ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ദർ ആർ മെനി സെല്ലേഴ്സ് സെല്ലേഴ്സ് എണ്ണം കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പക്ഷേ ഓൺലി വൺ സെല്ലർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് മോണോപോളി അല്ലേ മോണോപോളിയിൽ ഒരൊറ്റ സെല്ലർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് മോണോപോളി ആകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലർ ഹാസ് നോ കൺട്രോൾ ഓവർ ദി മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ഫേമിന് മാർക്കറ്റിൻ്റെ സപ്ലൈയുടെ കേസിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ കാരണം ധാരാളം സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലർക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ സപ്ലൈ ഗണ്യമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സപ്ലൈ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള സപ്ലൈ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലർ നോക്കിയാൽ സാധിക്കില്ല മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ മോണോപോളിയിൽ അങ്ങനെയല്ല കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദി മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ കാരണം ആ എത്രമാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എത്രമാത്രം വിൽക്കണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ സിംഗിൾ സെല്ലർ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈയുടെ കേസിൽ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ദൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഹോമോജിനസ് ഹോമോജിനസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഹോമോജിനസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓരേ പോലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മോണോപോളിയിലാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹാസ് നോ ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇല്ല കാരണം അവർ കൊമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റ് ഫേമുകൾ അവിടെ ഇല്ല ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൻ എൻട്രി ഈസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഈസി പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പുതിയ ഫേമസിന് ആ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനോ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനോ തടസ്സമില്ല എൻട്രി ഈസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഈസി ഇവിടെ മോണോപോളിയിൽ എൻട്രി ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് പുതിയ ഫേമസിന് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് നിയമം മൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ മോണോപോളിക്ക് ഒരു ഫേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫേംസിന് ആ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ദെൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ വരെ അതായത് കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതലാണ് മോണോപോളിയിൽ നോ കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഫേംസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഹോമോജിനസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓൾ ദി ഫേംസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഹോമോജിനസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഫേം ഫോണും കൂടുമ്പോഴാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഫേമുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിംഗിൾ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ ഫേം എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ മോണോപോളിയിൽ ഫേം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഫേം തന്നെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി കാരണം ഒരു ഫേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഇനി ആവറേജ് റവന്യൂ കർവീസ് പാരലൽ ടു ഒ എക്സ് ആക്സിസ് അപ്പം ഇവിടെ ആവറേജ് റവന്യൂ കർവ് അതായത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ആവറേജ് റവന്യൂ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ടു ഒ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒ എക്സ് ആക്സിസ് ഇവിടെ ഒ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിട്ടാണ് ആവറേജ് റവന്യൂ കർവ് പോവുക നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്നത് മോണോപോളിയിൽ ആവറേജ് റവന്യൂ കർവ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടു ഇറ്റ് ഫ്ലോ ഡൗൺവേഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആവറേജ് റവന്യൂ കർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കർവ് അതെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലേക്ക് ഡൗൺവേഡ് ഫ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് ആവറേജ് റവന്യൂ കർവ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇത് തമ്മിൽ ഉണ്ട് ഇനി എ ആർ ആൻഡ് എം ആർ ആർ ഈക്വൽ ടു ഈച്ച് അതർ എ ആറും എം ആറും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഈക്വൽ ആണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മോണോപോളിയിൽ എം ആർ കർവീസ് ഓൾവേസ് ബിലോ ആവറേജ് റവന്യൂ കർവ് മോണോപോളിയിൽ മാർജിനൽ റവന്യൂ കർവ്
monopoly fame than yana industry which attains equilibrium either with the abnormal profit or negative super normal profit or monopoly a fame in a super normal profit and GMD codal sadi the under the last under the abnormal loss of aganola sadi the under abnormal loss again sadi the under the number of gaining loss here explain here the honor in a fame ends abnormal profit only in the short run or perfect competition abnormal profit short run in mathrame or a fame and gm the loop the long run in other normal profit and gm la fame non normal profit item and chiga monopoly la fames enjoy abnormal profit in the short run and long run monopoly la short run in abnormal profit and gm for the game open the long run in or monopoly la Super normal profit, a lingle abnormal profit, and gian sadikinana. Pitrain points single and angular, ekarte gurcha, or the rigia. Pinata class, number the rodi, osanikiana, pinna at the topic, a price discrimination, varena, monopolida, material topic, you might the mugger, at the classil, kana.